பதினேழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை முரளி ஓம் சாந்தி பாப்தாதா இனிமையான குழந்தைகளே தந்தை ஞானம் அறிந்தவராக இருக்கின்றார் அவரை அனைத்தையும் அறிந்தவர் என கூறுவது தலைகீழான மகிமையாகும் உங்களை தூய்மையில்லாத நிலையிலிருந்து தூய்மையாகவே தந்தை வந்திருக்கின்றார் கேள்வி தந்தையின் கூடவே மிகவும் அதிகமான மகிமை யாருக்கு மற்றும் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றது பதில் தந்தையின் கூடவே பாரதத்திற்கும் மிகவும் மகிமை இருக்கின்றது பாரதமே அழியாத கண்டமாக சொர்க்கமாக ஆகின்றது பாரதவாசிகளை செல்வந்தராக சுகமாக மற்றும் தூய்மையாக தந்தை ஆக்கியிருந்தார் கீதைக்கும் அளவற்ற மகிமை இருக்கின்றது அனைத்து சாஸ்திரங்களுக்கும் முதன்மையானது கீதையாகும் நீங்கள் சைத்தன்யமான ஞான கங்கைகள் உங்களுக்கு மிகவும் மகிமை இருக்கின்றது நீங்கள் நேரடியாக ஞான கடலின் மூலம் உருவானவர்கள் ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தியின் அர்த்தத்தை புதிய மற்றும் பழைய குழந்தைகள் புரிந்துள்ளனர் நாம் அனைவரும் பரமாத்மாவின் குழந்தைகள் என்பதை நீங்கள் புரிந்துள்ளீர்கள் பரமாத்மா உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த மற்றும் அன்பிலும் அன்பான அனைவருக்கும் நாயகனாக இருக்கின்றார் குழந்தைகளுக்கு ஞானம் மற்றும் பக்தியின் இரகசியத்தை புரிய வைத்திருக்கின்றார் ஞானம் என்றால் பகல் அதாவது சத்தியுகம் திரேதயுகம் பக்தி என்றால் இரவு துவாபர யுகம் கலியுகம் இது பாரதத்திற்கான விஷயமாகும் முதன் முதலில் நீங்கள் பாரதவாசிகள் வருகின்றீர்கள் எண்பத்தி நாலு பிறவி சக்கரமும் பாரதவாசிகளாகிய உங்களுடையதாகும் பாரதம் தான் அழியாத கண்டமாகும் பாரத கண்டமே சொர்க்கமாகின்றது வேறு கண்டங்கள் எதுவும் சொர்க்கமாகுவதில்லை புதிய உலகம் சத்தியுகம் பாரதத்தில் மட்டும் உருவாகின்றது என குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பாரதம் மட்டுமே சொர்க்கம் என அழைக்கப்படுகிறது பாரதவாசிகள் மட்டுமே எண்பத்தி நாலு பிறவிகள் எடுக்கின்றனர் நரகவாசியாக ஆகின்றனர் இவர்கள் மீண்டும் சொர்க்கவாசியாக ஆகின்றனர் இந்த நேரம் அனைவரும் நரகவாசியாக இருந்தாலும் மற்ற அனைத்து கண்டங்களும் அழிந்தாலும் பாரதம் மட்டும் அழியாது பாரத கண்டத்தின் மகிமை அளவற்றதாகும் பாரதத்தில் தான் தந்தை வந்து உங்களுக்கு ராஜயோகத்தை கற்பிக்கின்றார் இது தான் கீதையின் புருஷோத்தம சங்கம யுகமாகும் பாரதமே மீண்டும் புருஷோத்தம நிலை அடைய வேண்டும் இப்பொழுது அந்த ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மம் இல்லை ராஜ்யமும் அந்த யுகமும் இல்லை முழு உலகத்தின் அனைத்து அதிகாரங்களும் நிறைந்தவர் என ஒரு பகவானை மட்டும் கூற முடியும் இதை குழந்தைகள் அறிந்துள்ளீர்கள் பாரதவாசிகள் மிகவும் தவறாக அவரை அந்தர்யாமி என கூறுகின்றனர் அதாவது அனைவருடைய உள்மனதை அறிந்தவர் என கூறுகின்றனர் நான் யாருடைய உள்மனதையும் அறிந்து கொள்வதில்லை என தந்தை கூறுகின்றார் தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்குவதே என்னுடைய வேலையாகும் சிவபாபா நீங்கள் அந்தர்யாமி என நிறைய பேர் கூறுகின்றனர் நான் அவ்வாறு இல்லை நான் யாருடைய உள்ளத்தையும் தெரிந்து கொள்வதில்லை என பாபா கூறுகின்றார் நான் தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்குவதற்காகவே வந்திருக்கின்றேன் தூய்மையற்ற உலையில் தூய்மையற்ற உலையில் தான் என்னை அழைத்தீர்கள் மேலும் நான் ஒரு முறை மட்டுமே வந்து பழைய உலையை புதியதாக ஆக்குகின்றேன் இந்த உலகம் புதியதிலிருந்து பழையதாக பழைய நிலையிலிருந்து புதியதாக எப்போது ஆகின்றது என மனிதர்களுக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு பொருளும் புதிய நிலையிலிருந்து பழைய நிலைக்கு அதாவது சதோ ரஜோ தபோ நிலைக்கு அவசியம் வந்து சேரும் மனிதர்களின் நிலையும் அவ்வாறு ஏற்படுகிறது குழந்தை பருவம் சதோ பிரதனமாக பிறகு வாலிப பருவம் பிறகு வயோதிக பருவம் ஏற்படுகிறது அதாவது ரஜோ தமோ நிலைக்கு வருகின்றனர் வயோதிக சரீரமான பிறகு அதை விட்டுவிட்டு மீண்டும் குழந்தையாக ஆகின்றனர் பாரதம் புதிய உலகமாக மிகவும் உயர்வானதாக இருந்தது என குழந்தைகள் புரிந்துள்ளனர் பாரதத்தின் மகிமை அளவற்றது இந்தளவு சுகமாக செல்வந்தராக தூய்மையானதாக வேறு எந்த கண்டமும் இல்லை பிறகு சதோ பிரதானமாக்குவதற்கு தந்தை வந்திருக்கின்றார் சதோ பிரதானமான உலகின் ஸ்தாபனை ஏற்படுகிறது திருமூர்த்தி பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரரை படைத்தது யார் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த சோபாபா திருமூர்த்தி பிரம்மா என கூறினாலும் அர்த்தத்தை புரியாமல் இருக்கின்றனர் திருமூர்த்தி சிவன் என்றுதான் கூற வேண்டும் திருமூர்த்தி பிரம்மா அல்ல தேவ தேவ மகாதேவன் என பாடப்படு பாடப்படுகின்றது சங்கரை மிக உயர்வாக வைத்துள்ளனர் ஆக திருமூர்த்தி சங்கர் என கூற வேண்டும் அல்லவா திருமூர்த்தி பிரம்மா என ஏன் கூற வேண்டும் சிவன் படைப்பவராக இருக்கின்றார் பரமபிதா பரமாத்மா பிரம்மா மூலம் பிராமணர்களை படைப்பதாக கூறப்படுகின்றது 
பக்தி மார்க்கத்தில் ஞானக்கடல் தந்தையை அனைத்தும் அறிந்தவர் என கூறப்படுகின்றது ஆக இந்த மகிமையில் அர்த்தம் இல்லை தந்தை மூலமாக நமக்கு ஆஸ்தி கிடைக்கின்றது அவரே பிராமணர்களாகிய நமக்கு கற்பிக்கின்றார் ஏனென்றால் ஏனென்றால் அவர் தந்தையாக மிக மேலான ஆசிரியராகவும் இருந்து உலகின் வரலாறு பூகோளத்தின் சுழற்சி எவ்வாறு சுழல்கிறது என்பதையும் புரிய வைக்கின்றார் அவரே ஞானம் நிறைந்தவராக இருக்கின்றார் என குழந்தைகள் புரிந்து உள்ளனர் மற்றபடி அவர் அனைத்தும் அதாவது அனைவருடைய உள்ளத்தையும் அறிந்தவர் அல்ல இது தவறாகும் நான் வந்து தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்குகின்றேன் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்காக ராஜ்ய பாக்கியத்தை தருகின்றேன் பக்தி மார்க்கத்தில் அற்பக அல்பகால சுகம் இருக்கிறது இதனை சன்னியாசி ஹடயோகிகள் புரிந்து கொள்ளவில்லை பிரம்மத்தை நினைவு செய்கின்றனர் பிரம்மத்தை பகவான் என கூற முடியாது ஒரே ஒரு நிராகரமான சிவன்தான் பகவான் அவரே அனைத்து ஆத்மாக்களின் தந்தையாக இருக்கின்றார் ஆத்மாக்களாகிய நமது இருப்பிடம் பிரம்மாண்டம் இனிமையான வீடாகும் அங்கிருந்து நாம் ஆத்மாக்கள் இங்கு நடிப்பதற்காக வந்துள்ளோம் நான் ஒரு சரீரத்தை விட்டு இன்னொரு சரீரத்தை எடுக்கிறேன் என ஆத்மா கூறுகின்றது எண்பத்தி நாலு பிரவிகளும் பாரதவாசிகளுக்கு உரியதாகும் யார் அதிக பக்தி செய்தார்களோ அவர்களே அதிகமான ஞானத்தை எடுப்பார்கள் குடும்ப சூழ்நிலையில் இருங்கள் ஆனால் சீமத்படி நடந்து செல்லுங்கள் என தந்தை கூறுகின்றார் நீங்கள் அனைவரும் ஆத்மாக்கள் நாயகனாகிய பரமாத்மாவிற்கு அன்பானவர்கள் பக்தி மார்க்கத்திலிருந்து நீங்கள் நினைவு செய்து வந்தீர்கள் ஆத்மா தந்தையை நினைவு செய்கின்றது இதுதான் இதுதான் துக்கமான உலகம் நாம் ஆத்மாக்கள் சாந்திதாமத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிறகு சுகதாமத்திற்கு வந்து சேர்ந்தோம் எண்பத்தி நாலு பிறவிகள் எடுத்தோம் நாமே அதுவாக ஆகின்றோம் என்பதன் பொருள் புரிய வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்மாவே பரமாத்மா பரமாத்மாவே ஆத்மா என கூறுகின்றார்கள் ஆனால் நாமே தேவதாவ தேவதாக சத்திரியராக வைசிரியராக சூத்திரராக ஆகின்றோம் என தந்தை புரிய வைத்துள்ளார் உலகத்தரமாக அந் பக்தி மார்க்கத்தில் உள்ளவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆத்மா தான் பரமாத்மா பரமாத்மா ஆத்மா அப்படிங்கிறாங்க அப்படி கிடையாதுங்கிறார் பாபா நீங்கள் தான் தேவதையாக இருந்தீங்க பின்னாடி சத்திரியராக ஆகிங்க வைசிரியர் சூத்திரராக ஆகின்றோம் என தந்தை நீ உங்களுக்கு புரிய வைக்கின்றார் இப்போது நாம் தேவதை ஆவதற்கு பிராமணராக ஆகி உள்ளோம் இதுவரை இதுவே சரியான அர்த்தமாகும் சத்தியுகத்தில் ஒரே ஒரு தேவி தேவதா தர்மம் வேறுபாடு இல்லாத தர்மம் இருந்தது பிற்காலத்தில் மற்ற மதங்கள் வந்த பிறகு வேறுபாடு ஏற்பட்டு துவாபர யுகத்திலிருந்து அசுர ராவண ராஜ்யம் ஆரம்பமானது சத்தியுகத்தில் ராவண ராஜ்யம் இல்லை எனவே ஐந்து விகாரங்கள் இருக்க முடியாது அது முற்றிலும் நிர்விகாரி உலகம் ராமர் செய்தியை கூட பதினான்கு கலைகள் சம்பூர்ணமானவர்கள் என கூறப்படுகிறது ராமருக்கு ஏன் வில் அம்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என மனிதர்களுக்கு தெரியாது இச்சைக்கான விஷயம் இல்லை அதாவது இது இம்சைக்கான விஷயம் கிடையாது அதாவது சண்டை போடுற விஷயத்துக்காக ராமர் வந்து கையில் வந்து அம்பு வைத்திருக்கவில்லை நீங்கள் இறைவனின் மாணவர்களாக இவர் தந்தையாகவும் இருக்கின்றார் நீங்கள் மாணவர் எனில் ஆசிரியராகவும் இருக்கின்றார் பிறகு குழந்தைகளுக்கு சத்கதி கொடுத்து சொர்க்கத்திற்கு அழுது செல்வதால் தந்தை ஆசிரியர் மற்றும் குருவாக ஆகின்றார் அவருடைய குழந்தைகளாக குழந்தைகளாக ஆனதால் உங்களுக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டும் மனிதர்களுக்கும் எதுவும் தெரியவில்லை இராவண ராஜ்யம் அல்லவா ஒவ்வொரு ஆண்டும் இராவணனை எரிக்கின்றனர் ஆனால் இராவணன் யார் என்று தெரியவில்லை இந்த இராவணன் தான் பாரதத்தின் மிகப்பெரிய எதிரி என குழந்தைகள் புரிந்துள்ளார்கள் இந்த ஞானம் ஞானக்கடல் தந்தையிடமிருந்து குழந்தைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கின்றது இந்த தந்தையே க ஞானக்கடலாக ஆனந்த கடலாக இருக்கின்றார் ஞானக்கடலின் மூலமாக நீங்கள் மேகத்தை நிறைப்பு கொண்டு மழையாக பொழிகின்றீர்கள் நீங்கள் தான் ஞான கங்கைகள் உங்களுக்கு தான் மகிமை இருக்கின்றது நான் உங்களை தூய்மையானவராக வந்திரு தூய்மையா தூய்மையான தூய்மையாக்குவராக வந்திருக்கேன் அதாவது நான் உங்களை தூய்மையானவராக்க வந்திருக்கின்றேன் இந்த ஒரு பிறவி தூய்மையாக்கு தூய்மையாகுங்கள் என்னை நினைவு செய்வதனால் நீங்கள் தமோ பிரதானத்திலிருந்து சதோ பிரதானமான சதோ பிரதானமாவீர்கள் என தந்தை கூறுகின்றார் நான் தான் பதித பாவனராக இருக்கின்றேன் எவ்வளவு முடியுமோ நினைவு செய்வதை அதிகப்படுத்துங்கள் வாயால் சோபாவா என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அன்பானவர்கள் தனது நாயகனை ஒரு முறை பார்த்ததுமே நினைவு செய்கின்றனர் பிறகு புத்தியில் அவருடைய நினைவுதான் இருக்கும் பக்தி மார்க்கத்தில் யார் எந்த தேவதையை நினைவு செய்கின்றனரோ பூஜை செய்கின்றனரோ 
அவர்களுடைய காட்சி ஏற்படும் அதுவும் அல்ப காலத்திற்கு தான் பக்தி செய்து கீழே தான் இறங்கி வந்தனர் இப்போது மரணம் எதிரிலேயே உள்ளது ஐயோ என்ற சூழ்நிலைக்கு பிறகு வெற்றி முழக்கம் ஏற்படும் பாரதத்தில் தான் இரத்த ஆறு ஓடும் உள்நாட்டு போருக்கான சூழலும் தென்படுகிறது தமோ பிரதனமாகி விடுகின்றனர் இப்போது நீங்கள் சதோ பிரண சதோ பிரதனமாகின்றீர்கள் கல்பத்திற்கு முன்பாக தேவதைகளாக ஆனவர்களை மீண்டும் தந்தையிடம் வந்து பிராப்தி அடைவார்கள் குறைவாக பக்தி செய்தவர்கள் ஞானத்தை குறைவாக எடுப்பார்கள் பிறகு பிரஜைகளாக ஆவதிலும் வரிசைப்படிதான் பதவி அடைவார்கள் நல்ல முயற்சியாளர்கள் சீமத்படி நடந்து நல்ல பதவி அடைவார்கள் நடைமுறை பழக்கங்களும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் பிறகு இதுவே இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு சேர்ந்து வரும் இப்போது அனைவரிடத்திலும் அசுர குணம் உள்ளது அசுர உலகமாக தூய்மையற்ற உலகமாக இருக்கின்றது அல்லவா குழந்தைகள் உங்களுக்கு உலகின் வரலாறு பூக்கோளும் புரிய வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நேரம் நினைவு செய்வதற்கான முயற்சி முயற்சி உழைப்பதால் உழைப்பு செய்தால் உண்மையான தங்கம் ஆவீர்கள் என தந்தை கூறுகின்றார் இப்போது நமக்கு என்ன செய்யணும் அப்பா அப்பாவை நினைவு சொன்னால் அதற்கான முயற்சி தான் உழைப்பு வேறு எந்த உழைப்பும் கிடையாது அப்பாவை நினைவு செய்தல் நம்ம முயற்சி பண்ணி உழைப்பு பண்ணோம்னா நாம் தங்கம் ஆகிடுவோம் சத்தியுகம் பொன்னான உலகம் பிறகு திரேதயுகம் வெள்ளி வெள்ளியுகமாக மாறிவிட்டது கலைகளும் குறைந்து விட்டது இப்போது எந்த கலையும் இல்லாத நிலையில் தந்தை வந்திருக்கிறார் இது கூட நாடகத்தில் பதிவாகி உள்ளது ஆத்மாவுக்கு எந்த ஒரு கலையுமே இல்லை எல்லாமே சக்தி இழந்து விட்டது அப்பா இப்போ வந்திருக்கிறார் இது கூட நாடகத்தில் பதிவாகி உள்ளது இந்த இராவண ராஜ்யத்தில் அனைவரும் எதுவும் அறியாதவர்களாக ஆகிவிட்டனர் எல்லையற்ற நாடகத்தில் நடிகராக இருந்தும் நாடகத்தின் மூன்று காலத்தை அறியாமல் இருக்கின்றனர் நீங்கள் அனைவரும் நடிகர்கள் தான் அல்லவா நாம் இங்கு நடிப்பதற்காக வந்துள்ளோம் என நீங்கள் புரிந்துள்ளீர்கள் ஆனால் அவர்கள் நடித்து கொண்டே அறியாமல் உள்ளனர் ஆக நீங்கள் எவ்வளவும் எவ்வளவு ஒன்றும் அறியாதவர்களாக ஆகிவிட்டீர்கள் என தந்தை கூறுவார் அல்லவா இப்போது நான் உங்களை புத்திசாலியாக வைரம் போன்று ஆக்குகின்றேன் பிறகு ராவணன் சோழிக்கு சமமாக ஆக்கிவிடுவார் நான் வந்து நான் நான் வந்து தான் அனைவரையும் சேர்த்து அழைத்துச் செல்கிறேன் பிறகு தூய்மையற்ற உலகம் அழிந்துவிடும் கொசு கூட்டம் போல் அனைவரையும் அழைத்து செய் அழைத்துச் செல்வேன் உங்களுடைய லட்சியம் குறிக்கோள் எதிரிலேயே இருக்கின்றது எவ்வாறு நீங்கள் தூய்மையாவதன் மூலம் அவ்வாறு நீங்கள் தூய்மையாவதன் மூலம் சொர்க்கவாசி ஆவீர்கள் நீங்கள் பிரம்மகுமார் குமாரிகள் இந்த முயற்சி செய்கின்றீர்கள் மனிதர்களில் புத்தி தம்மோ பிரதனமாக இருப்பதால் புரிந்து கொள்ளவில்லை இவ்வளவு பிரம்மகுமாரிகள் இருக்கின்றனர் எனில் அவசியம் பிரஜபதா பிரம்மாவும் இருக்க வேண்டும் பிராமணர் குடிமையாக பிராமணர்களிருந்து தேவதையாக சித்திரங்களில் பிராமணர்களையும் சிவனையும் மறைத்துவிட்டனர் சிவனையும் மறைத்துவிட்டனர் நீங்கள் பிராமணர்கள் இப்போது பாரதத்தை சொர்க்கமாக ஆக்குகின்றீர்கள் நல்லது இனிமேலும் இனிமையான தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாயின் தந்தையுமான பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வணக்கமும் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்தே தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் உயர்ந்த பதவிக்காக சீமத் படி நடந்து நல்ல நடைமுறை பழக்க வழக்கங்களை தாரணை செய்ய வேண்டும் சத்தியமான அன்பானவராகி ஒரு நாயகனை மட்டும் நினைவு செய்ய வேண்டும் எவ்வளோ அதிகமாக முடியுமோ அவ்வளவு நினைவுக்கான பயிற்சியை அதிகப்படுத்த வேண்டும் வரதானம் பாபா என்ன சொல்கிறார் இன்றைக்கின்னா வரதானத்தில் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக பௌதிக உடல் நீங்கள் பௌதிக உலகினதும் சரீரங்களினதும் விழி விழிப்புணர்வு எதற்கும் அப்பா நிலைத்திருந்து சூட்சம உலகிலிருந்து சேவை செய்வீர்களாக இன்றைய உலகில் மக்கள் தங்களுடைய வேலைக்கேற்ப ஆடைகளை அணிகின்றனர் அதே போன்று நீங்களும் உங்களுடைய வேலைக்கேற் வேலைக்கும் நேரத்திற்கேற்ப ஆடைகளை அணிய முடியும் ஒரு கணம் அசிரரி ஆகுங்கள் மறுகணம் சூட்சமமானவராக இருங்கள் இவ்வழியில் பல ரூபங்கள் உடையவராகுங்கள் உங்களால் சந்தோஷத்தில் பல ரூபங்களையும் அனுபவம் செய்ய இயலும் இதுவே உங்கள் சொந்த ரூபமாகும் பிறரின் ஆடைகள் உங்களுக்கு பொருந்துகின்றனவா இல்லையோ உங்கள் சொந்த ஆடைகள் லகு ச ஆடைகளை லகுவாக உங்களால் அணிய முடியும் எனவே இந்த ஆசிர்வாதத்தை நடைமுறையில் ரூபத்தில் எடுங்கள் உங்களால் அபியக்த சந்திப்பின் தனித்துவமான அனுபவங்களை கொண்டிருக்க இயலும் பாபா வெவ்வேறு ரூபத்தில் நம்ம அனுபவம் செய்யணும் அபியக்த ரூபம் அப்போ சூட்சமான ரூபம் சாகார ரூபம் இப்படி வெவ்வேறு ரூபத்தில் நம்ம அந்த ஆடை அணிஞ்சு நம்ம அனுபவம் செய்யணும் அதற்கான ஆசிர்வாதத்தை கொடுத் கொடுத்துள்ளார் பாபா 
ஸ்லோகம் அனைவருக்கும் மரியாதை கொண்டிருப்பவர்களாலேயே உதாரணங்களாக முடியும் மற்றவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்க முடியும் நீங்கள் மதிப்பளிக்கும் பொழுது மாத்திரமே மதிப்பை பெற முடியும் பதி மதிப்பை பெற முடியும் ஓம் சாந்தி மாதேஸ்வரியின் மேன்மையான வாசங்கள் மனித ஆத்மாக்கள் தங்கள் முழுமையான வருமானத்திற்கு ஏற்ப தங்கள் எதிர்கால வெகுமதியை அனுபவம் செய்கின்றார்கள் பாருங்கள் பலர் தங்களின் கடந்த பிறவிகளின் நல்ல வருமானத்தின் காரணமாகவே இந்நேரத்தில் இந்த ஞானத்தை பெற்றுதலாக எண்ணுகின்றார்கள் எவ்வாறாயினும் அது அவ்வாறு அல்ல நாங்கள் எங்களுடைய கடந்த பிறவிகளின் நல்ல பலனை பெற்றுள்ளோம் என்பதை நாங்கள் அறிவோம் கல்ப விருட்ச தொடர்ந்து சுழன்று சதோவிலிருந்து ரஜோவிற்கு தமுவிற்கு மாறுகின்றது ஆனால் நாடகத்திற்கேற்ப முயற்சி செய்வதால் ஒரு வெகுமதியை உருவாக்குவதற்கும் ஒரு எல்லை உள்ளது இதனாலேயே சத்தியுகத்தில் சிலர் அரசர்களும் அரசிகளும் சிலர் வேலையாட்களும் எனவே பிரஜைகளின் அந்தஸ்தையும் கொண்டுள்ளனர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு முயற்சி இருக்காங்க அதனால் அவங்க அர அரசர் அரசு செல்வந்தர்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வராங்க என்பதே சந்தோஷமாக அங்கே எல்லாருமே இருக்கிறாங்க பிரஜைகள் அந்தஸ்தையும் கொண்டுள்ளார் அங்கே பிரிவினை இல்லை பொறாமை இல்லை அங்கே உள்ள பிரஜைகளும் சந்தோஷமாக உள்ளனர் என்பதே இந்த முயற்சியின் வெகுமதியாகும் அரசரும் அரசியும் தங்கள் குழந்தைகளை பராமரிப்பது போல தங்கள் மக்களை பராமரிப்பார்கள் அங்கே ஏழைகள் செல்வந்தர்கள் அனைவரும் திருப்தியாக இருக்கின்றனர் இந்த ஒரு பிறவியில் நீங்கள் செய்கின்ற முயற்சியிலிருந்து இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு சந்தோஷத்தையும் அனுபவம் செய்வீர்கள் இவ்வருமானம் அழிவற்றது இந்த அழிவற்ற வருமானத்திலிருந்தும் அழிவற்ற ஞானத்திலிருந்தும் நீங்கள் ஒரு அழிவற்ற அந்தஸ்தை பெறுவீர்கள் நாங்கள் இப்பொழுது சத்தியோக உலகிற்கு செல்கின்றோம் இது நடிக்கப்படுகின்ற ஒரு நடைமுறை ரீதியான நாடகம் ஆகும் இங்கே இது மந்திர வித்தைக்கான ஒரு கேள்வி அல்ல ரெண்டு குருவினதும் சமய நூல்களினதும் வழிகாட்டல்கள் கடவுளின் வழிகாட்டல்கள் அல்ல பாபா சொல்கிறாரு மதேஸ்வரி அம்மா சொல்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் இந்த முயற்சிக்கு ஏற்ப அதாவது ஒரு எல்லை உள்ளது கடந்த பிறவுகளில் நல்ல பலனை பெற்றுள்ளோம் என்பதை நாங்கள் அறிவோம் கல்ப விருட்சம் தொடர்ந்து சோன்று சதவிலிருந்து ராஜு மாறுகிறது ஒரு எல்லை உள்ளது அதாவது நாடகத்தில் ஏற்ப முயற்சி செய்வதால் ஒரு வெகுமதி உருவாக்குவதற்கும் ஒரு எல்லை உள்ளது இதனாலேயே சத்தியுகத்தில் சிலர் அந்த மாதிரி மாறுறாங்க எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சிக்கு ஒரு எல்லை உள்ளது அதன்படி முயற்சி பண்ணுறாங்க அதன்படி பதவி அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க மாதேஸ்வரி அம்மா அதே மாதிரி இப்போ உள்ள குருவினதும் சமய நூல்களினதும் வழிகாட்டல்கள் கடவுளின் வழிகாட்டல்கள் அல்ல கடவுள் கூறுகின்றார் குழந்தைகளே அந்த குருமார்களினதும் சமய நூல்களினதும் வழிகாட்டல்கள் எனது வழிகாட்டல்கள் அல்ல அவர்களது எனது பெயரில் வழிகாட்டல்களை கொடுக்கின்றார்கள் ஆனால் உண்மையில் எனது வழிகாட்டல்களை நான் அறிவேன் நான் வந்து என்னை சந்திப்பதை பற்றி உங்களுக்கு கூறுகின்றேன் அதற்கு முன்னர் எவரும் எனது முகவரியை அறிந்திருக்கவில்லை கீதையின் கடவுளின் வழிகாட்டல்கள் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டி குறி குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் மனிதர்களே கீதையை எழுதுகின்றார்கள் கடவுளே ஞான கடல் கடவுளே பேசிய மேன்மையான வாசகங்கள் ஞாபகர்த்தமே கீதையாகும் அதாவது கடவுள் பேசனுடைய மேன்மையான வாசகங்களும் ஞாபகர்த்தமாக தான் இந்த கீதை உருவாக்கியிருக்காங்க கடவுளின் மேன்மையான வாசகங்களை சமஸ்கிருதத்திலே பேசினார் எனவும் அதனை கற்காமல் எங்களால் கடவுளை சந்திக்க முடியாது எனவும் கல்விமான்களாலும் பண்டிதர்களாலும் ஆசிரியர்களாலும் கூறுகின்றார்கள் அவர்கள் மேலும் அதிசய அதிகமாக கிரிகைகளின் சர்மத்தில் எங்களை சிக்க வைத்தனர் வேதங்களையும் சமய நூல்களையும் கற்ற பின்னர் நாங்கள் ஏனியில் ஏறியிருந்தால் பின்னர் நாங்கள் அதே அளவிற்கு கீழே வர வேண்டும் அதாவது நாங்கள் அதனை மறந்து எங்கள் புத்தியின் யோகத்தை ஒரே ஒரு கடவுளுடன் இணைக்க வேண்டும் எனினும் கடவுள் தெளிவாக கூறுகின்றார் நீங்கள் அந்த கிரியைகளின் கர்மத்தால் அல்லது வேதங்களாலும் சமய நூல்களாலும் என்னை கண் கண்டடைய முடியாது துருவனும் பிரகலாதனும் மீராவும் சமய நூல்களில் குறிப்பிடப்படுகின்ற பக்தர்கள் எந்த சமய நூல்களில் கற்றார்கள் இங்கே நீங்கள் கற்றுள்ள அனைத்தையும் கூட மறக்க வேண்டும் அதாவது சமய நூலத்தில் சமயத்தில் சமய நூல்களில் கூறப்பட்ட பக்தி மருத்துவ கூறப்பட்ட அனைத்தையும் மறக்க வேண்டும் உதாரணமாக அர்ஜுனர் கற்றார் அவர் அவை அனைத்தையும் மறந்துவிட வேண்டியிருந்தது கடவுளின் தெளிவான மேன்மையான வாசகங்கள் ஒவ்வொரு மூச்சிலும் என்னை நினைவு செய்யுங்கள் இதற்காக எதனையும் செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை நீங்கள் இந்த ஞானத்தை பெறும் வரையில் அது பக்தி மார்க்கமாக இருக்கின்றது எவ்வாறாயினும் ஞான தெய்வம் ஏற்றப்படும் போது கிரியைகளின் கர்மம் அனைத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள் ஆகின்றீர்கள் அந்த பௌதிக விஷயங்கள் அனைத்தையும் செய்யும் பொழுது நீங்கள் உங்களுக்கு சரீரத்தை விட்டு உங்களுடைய சரீரத்தை விட்டு நீங்கினால் என்ன நன்மையை பெறுவீர்கள் பாபா சொல்கிறாரு இந்த சரீரமான சடங்கு சம்பிரதங்களை செய்வதுனால நீங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் சரீரத்தை நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா 
உங்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும் ஒரு நன்மையும் கிடைக்காது அப்படிங்கிறாரு அந்த ஞான தீபம் ஏற்றப்ப ஏற்றப்பட்ட பிறகு அதை எல்லாவற்றையும் கைவிட வேண்டும் அதுலேருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது பக்தி மார்க்கத்துடைய கர்ம சடங்குகள் கர்ம கர்மங்கள்லேருந்து உங்களுக்கு விடுபட விடு விடு விடுதலை கிடைக்கிறது ஒரு வெகுமதியை நீங்கள் உருவாக்கவும் இல்லை கர்ம பந்தனங்களின் கர்ம கணக்கிலேருந்து விடுதலை பெறவும் இல்லை பொய்களை கூறாமை திருடாமை எவருக்கும் துன்பம் கொடுக்காமை என்பன நல்ல செயற்பாடுகள் என மக்கள் எண்ணுகின்றார்கள் எவ்வாறாயினும் இங்கே நீங்கள் உங்களை கர்ம பந்தனங்கள் அனைத்திலிருந்தும் சதா காலத்திற்குமாக விடுவித்து பாவ செயல்களின் வேர்களையும் அகற்ற வேண்டும் அதாவது பொய் சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லித்தராங்க ஆனால் அதை விட மேலானது கர்ம பந்தனங்கள்லேருந்து நம்ம விடுபட வேண்டும் துக்கம் கொடுக்காம எதை முக்கியமாக கர்ம பந்தனங்கள்லேருந்து அனைத்திலிருந்து சதா காலத்திற்குமாக விடுவித்து பாவ செயல்களின் வேர்களை அறுக்க வேண்டும் நல்ல செயல்களின் விருட்சம் வெளிப்படுகையில் அத்தகைய நல்ல விதைகளை விதைப்பதற்கு இப்பொழுது நாங்கள் விரும்புகின்றோம் எனவே மனித வாழ்வின் பணியை அறிந்து மேன்மையான கர்மத்தை செய்யுங்கள் அச்சா ஓம் சாந்தி